Realme আজ পুরো কাঁপিয়ে দিয়েছে মাত্র 10990 টাকা তারা রিলিজ করে দিয়েছে Realme C3 yes 10990 টাকা কি নেই এতে পিছনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর রিয়ারে তিনটি ক্যামেরা 5000 এমএইচ এর বিশাল ব্যাটারি এবং গেমিং প্রসেসর Helio G70 এই ফোনটি আমি গত 15 দিন ধরে ব্যবহার করছি আজকের ভিডিও জুড়ে আমার ইউজার এক্সপেরিয়েন্স এবং ভালোমন্দ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং জানাবো এই বাজেটে ফোনটি কতটা ভালো হবে তো ভিডিওটি শুরু করার আগে অবশ্যই দেখে নিন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা আছে কিনা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং অবশ্যই বেল বাটনটিতে ক্লিক করে নেবেন হ্যালো বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম তরল প্রযুক্তির ইউটিউব চ্যানেলে প্রথমেই কথা বলা যাক এই ফোনটি ডিসপ্লে ডিজাইন এবং ডিউরেবিলিটি নিয়ে এই ফোনটিতে ডিসপ্লে হিসেবে পাচ্ছেন 6.5 ইঞ্চির HD+ রেজোলিউশন অর্থাৎ 720p রেজোলিউশনের ডিসপ্লে যার পিক্সেল ডেনসিটি 270 ppi এবং ডিসপ্লেটিতে প্রোটেকশন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কর্নিং গোরিলা গ্লাস 3 বাজেট হিসেবে এই ডিসপ্লেটি আমার কাছে মনে হয়েছে পারফেক্ট যদিও 720p রেজোলিউশন কিন্তু এই বাজেটে 720p রেজোলিউশন কিন্তু ওকে ডিসপ্লে কোয়ালিটি নিয়ে বলতে গেলে বিশাল ডিসপ্লেতে কন্টেন্ট ওয়াচিং কিংবা গেমিং সকল কিছুই পেয়েছি আপ টু দা মার্ক ডিসপ্লে চারো পাশে চিন ও বেজেল অনেক কম কালারফুল ডিসপ্লে এবং কালারগুলি মোটামুটি অ্যাকুরেটি পেয়েছি টাচ রেসপন্স ছিল খুবই ভালো আর এই ফোনটিতে ডিসপ্লেতে ডার্ক মোড পেয়েছি যেটা সারপ্রাইজিংলি বাজেট অনুযায়ী অবশ্যই ভালো লাগার মতো একটি ফিচার ডিসপ্লের উপরের দিকে পাচ্ছেন ছোট্ট একটি নচ এত বিশাল ডিসপ্লেতে ইউটিউবে মিডিয়া ওয়াচিং এক্সপিরিয়েন্স বলেন কিংবা গেমিং এক্সপিরিয়েন্স দুটি পেয়েছি খুবই ভালো ডিজাইনে ফোনটির ব্যাক প্যানেলটি পলি কার্বোনেট হলেও খসখসে হয় দাগ পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম আর পিছনের ডিজাইনটা সানরাইজিং ফিনিশ যা আলাদা চমক দিচ্ছিল এবং দেখতেও খুব সুন্দর লাগছিল আর এখানে আমরা রিভিউর জন্য পেয়েছি ফোনটির রেড ভার্সনটি যেটা দেখতে কুল লাগছিল এছাড়াও এই ফোনটির ফ্রোজেন ব্লু একটি ভার্সন রয়েছে ফোনটিতে দুইটি সিম ও একটি মেমোরি কার্ড একসাথে ব্যবহার করতে পারবেন আর এই ফোনটির নিচের দিকে পেয়ে যাচ্ছেন মাইক্রো ইউএসবি চার্জিং পোর্ট স্পিকার গ্রিল এবং হেডফোন জ্যাক এই ফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে বলতে গেলে সাউন্ড কোয়ালিটি মোটামুটি লাউড পেয়েছি ফোনটি ওজনে একশো গ্রাম হাতে নিলে ভালোই লাগছিল বিশেষ করে অ্যাড লুকের কারণে ওভারঅল বাজেট হিসাবে ফোনটির ডিসপ্লে ডিজাইন এবং ডিউরেবিলিটি খুবই ভালো লেগেছে আমার কাছে মনে হয়েছে আপ টু দা মার্ক কথা বলা যাক এই ফোনটির ক্যামেরা নিয়ে এই ফোনটির পিছনে পাচ্ছেন তিনটি ক্যামেরা যার প্রাইমারি ক্যামেরাটি ওয়ান পয়েন্ট এইট অ্যাপারচারের বারো মেগা পিক্সেলের সেন্সর এছাড়াও পাচ্ছেন টু পয়েন্ট ফোর অ্যাপারচারের দুই মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সর পাচ্ছেন দুই মেগা পিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স আর এই ফোনটির সামনে পাচ্ছেন টু পয়েন্ট ফোর অ্যাপারচারের পাঁচ মেগা পিক্সেলের সেলফি শ্যুটার ক্যামেরা কোয়ালিটি নিয়ে বলতে গেলে বাজেট রেঞ্জে খুবই ভালো ক্যামেরাই বলবো একে এখানে মেইন ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো ভালো এসেছে ডেলাইটে খুবই ভালো ছবি ক্যাপচার করা যাচ্ছিল যেখানে ডিটেলস খুবই ভালো পাওয়া যাচ্ছিল তবে শ্যাডো ডিটেলস একটু কম লাগলেও দূরে ডিটেলসগুলো ভালোই লাগবে কিছু ছবি অ্যাভারেজ হলেও দাম বিবেচনায় এয়ার ক্যামেরা ভালোই বলবো এছাড়াও পোর্ট্রেট মোডে ভালো ছবি তোলা যাচ্ছিল যেখানে ব্লার ছিল খুবই ন্যাচারাল এবং এইচ ডিটেকশন ও ডিটেলসও খুব ভালো পেয়েছি আর এই ফোনটিতে পেয়ে যাচ্ছেন এক্সট্রা দুই মেগা পিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স ম্যাক্রো মোডের ছবিগুলো খুবই চমৎকার পেয়েছি যদিও ম্যাক্রো মোডের ছবি তোলার জন্য ভালো আলোর প্রয়োজন আর ম্যাক্রো মোডের ছবিগুলোতেও ভালো ডিটেলস পেয়েছি যারা মোবাইল ফটোগ্রাফি নিয়ে মোটামুটি এক্সপেরিমেন্ট করেন তাদের জন্য ম্যাক্রো মোডের ক্যামেরাটা খুবই ভালো লাগবে তবে আমার কাছে পার্সোনালি আল্ট্রা ওয়াইড ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আপনাদের কাছে কি আল্ট্রা ওয়াইড ক্যামেরা বেশি ভালো লাগে নাকি ম্যাক্রো লেন্স ক্যামেরা বেশি ভালো লাগে আর এই ফোনটিতে ক্যামেরা টু এপে এনাবল করা আছে তাই আপনারা জি ক্যাম যারা ব্যবহার করতে চান তারা এই ফোনটির মাধ্যমে জি ক্যাম ব্যবহার করতে পারবেন এছাড়াও লো লাইটে ভালো ছবি ক্যাপচার করা যাচ্ছিল এই ফোনটি দিয়ে সামনের ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো খুবই ভালো পেয়েছি যেখানে ফেসের ডিটেলস খুবই ভালো ছিল এছাড়াও হাইলাইটে মোটামুটি ভালোই ডিটেলস পাওয়া যাচ্ছিল তবে কিছু ক্ষেত্রে হাইলাইট জ্বলে গেলেও বাজেট হিসেবে সামনের ক্যামেরাকে আমি এই বাজেটে বলবো বেস্ট ক্যামেরা ওভারঅল ক্যামেরা কোয়ালিটি বলবো দাম হিসেবে যথেষ্ট ভালো এই ফোনটি দিয়ে টেন এইটি পি থার্টি এফ পি এস মোডে ভিডিও শ্যুট করতে পারবেন যেখানে ইআইএস না থাকলেও ফুটেজগুলো ছিল দাম অনুযায়ী অনেক ভালো ভিডিও ছিল ভালো পরিমাণে কালারফুল কথা বলা যাক ফোনটির সফটওয়্যার অর্থাৎ নতুন রিয়েলমি ইউআই নিয়ে এই ফোনটিতে সফটওয়্যার হিসেবে পাচ্ছেন রিয়েলমি ইউআই বেসড অ্যান্ড্রয়েড টেন এর আগে আমরা রিয়েলমিতে দেখেছিলাম কালার ওয়েস কিন্তু কালার ওয়েস থেকে রিয়েলমি ইউআই আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে যেখানে স্পিড ও স্মুথনেস আগের কালার ওয
পেয়ে যাচ্ছেন ডার্ক মোড ডুয়াল অডিও মোডের মতো অসাধারণ সব ফিচার থাকছে রিয়েলমি ইউআই তে এবং এক্সট্রা ফিচার গুলো ভালো লেগেছে আর ডিসপ্লে বাম থেকে ডানে সোয়াপ করে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একটি শর্টকাট মেনু যেখান থেকে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন আপনাদের পছন্দের ফিচার গুলো এই ফোনটিতে সিকিউরিটি হিসেবে পাচ্ছেন ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এবং ফেস আনলক ইয়েস এই বাজেটে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এবং যেটা খুব ভালো পরিমাণে ফাস্ট ছিল জাস্ট টাচ অ্যান্ড আনলক জাস্ট টাচ অ্যান্ড আনলক দ্য ফোন এবং ফেস আনলকও কিন্তু খুব ভালো পরিমাণে ফাস্ট পেয়েছি যেটা ভালো আলোতে ভালো কাজ করছিল তবে লো লাইটে একটু দুর্বল কাজ করছিল কথা বলা যাক এই ফোনটির প্রসেসর নিয়ে এই ফোনটিতে প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মিডিয়া টেকের হেলিও জি সেভেন্টি যে প্রসেসরটি মূলত গেমিংয়ের জন্য খুব ভালো একটি প্রসেসর যেটি বারো ন্যানোমিটারের একটি প্রসেসর যে প্রসেসরটি স্পেশালি কম বাজেটে ভালো গেমিংয়ের জন্য বানানো হয়েছে আর এখানে অন্তত বেঞ্চমার্ক স্কোর এক লক্ষ আশি হাজার থেকে এক লক্ষ নব্বই হাজার মানে সিরিয়াসলি যেটা ইভেন শাওমি এ থ্রি বা রিয়েলমি ফাইভ আই থেকেও বেটার অর্থাৎ বেঞ্চমার্ক স্কোরে স্ন্যাপড্রাগনের সিক্স সিক্সটি ফাইভ বা সিক্স সিক্স জিরো এর থেকেও জি সেভেন্টি বেটার বিশেষ করে গেমিংয়ের ক্ষেত্রে যার ফলাফল রিয়েল লাইফ ইউজও হারে হারে বুঝিয়ে দিয়েছে রিয়েলমি সি থ্রি এখানে এত কম বাজেটের একটি ফোনের ডিফল্ট মোডে পেয়ে গিয়েছি এইচ ডি হাই গ্রাফিক্সে পাবজি খেলার অভিজ্ঞতা যেখানে ল্যাগ বা ফ্রেম ড্রপ ছিল না এছাড়াও অ্যাসফাল নাইন খেলেছি খুবই ভালোভাবে খুব স্মুথলি খেলা যাচ্ছিল অনেকেই আছেন ফ্রি ফায়ার খেলেন তারাও খুব ভালোভাবে এই ফোনটির মাধ্যমে ফ্রি ফায়ার খেলতে পারবেন আর কল অফ ডিউটির মতো গেমসগুলো খেলা যাচ্ছিল উইদাউট ল্যাগ যেটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এই বাজেট সেগমেন্টে সবচাইতে সেরা গেমিং এক্সপিরিয়েন্স দিচ্ছিল এখানে গেমিংয়ের জন্য হাইপার গেমিং টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে এই কারণে স্মুথলি খেলা যাচ্ছিল সাথে সাথে হিটিং ইস্যুও নেই এই ফোনটিতে জিপিও হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মালি জি আর এই ফোনটির পারফরমেন্সও কিন্তু খুব ভালো পেয়েছি যেখানে একটি অ্যাপস থেকে অন্য একটি অ্যাপসে খুব দ্রুত রান করছিল এবং রিয়েল লাইফ ইউজে কোনো ধরনের ল্যাগ বা ফ্রেম ড্রপ পাচ্ছিলাম না ওভারঅল রিয়েল লাইফ ইউজে গেমিং বলেন বা পারফরমেন্স দুটো ক্ষেত্রেই আমি সম্পূর্ণভাবে স্যাটিসফাইড কথা বলা যাক এই ফোনটির বিশাল ব্যাটারি নিয়ে এই ফোনটিতে ব্যাটারি হিসেবে পাচ্ছেন পাঁচ হাজার এমএইচের বিশাল ব্যাটারি আর বক্সে থাকছে টেন ওয়াটের একটি চার্জার যা দিয়ে ফোনটি ফুল চার্জ হতে সময় নেয় দুই ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট যদিও একটু বেশি সময় কিন্তু চার্জিং ব্যাক আপ পেয়েছি অস্থির হেভি ইউজে সাত থেকে আট ঘন্টার মতো স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি তবে নর্মাল ইউজে দেড় দিনের মতো আরামে চলে যাবে সো বাজেট অনুযায়ী এই ফোনটির ব্যাটারি একটি বিগ ডিল ওভারঅল দশ হাজার টাকায় রিয়েলমি সি থ্রি নিয়ে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে এই ফোনটিতে এই দামে সবই তো আছে ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর তিনটি ক্যামেরা বড় ডিসপ্লে ভালো গেমিং ভালো ব্যাটারি কি নেই এতে সব কিছুই ভালো লেগেছে এই ফোনটির নেই বলতে শুধু আমার কাছে লেগেছে নোটিফিকেশন প্যানেলটা নেই এছাড়াও আল্ট্রা হোয়াইট ক্যামেরা নেই যেটা এই বাজেটে ঠিকই আছে আর ডিজাইনও খুব ভালো লেগেছে অভিযোগ করার মতো কিছুই পাইনি সো আপনার বাজেট যদি হয় দশ হাজার টাকার আশেপাশে তাহলে রিয়েলমি সি থ্রি আপনার জন্য হতে পারে বেস্ট অপশন বিশেষ করে আপনি যদি খুব ভালো গেমিং চান ভালো ক্যামেরা চান এবং ভালো ডিসপ্লে চান এই ফোনটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাতে ভুলবেন না আর ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দিতে ভুলবেন না সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম